good morning dear students today we have the chapter sexual reproduction in flowering plants part number 4 because in part number 1 parts of flower and male reproductive part is over second structure of pollen grain and the next part there is the female reproductive structure and the remaining part development of embryo sac that is also over later on pollination type of pollination adaptation of pollination agents of pollination outbreeding devices that is also over and later on we have discussed about the double fertilization and its importance that is also over now this time we have discussed with my youtube channel h r botania tutorial pe hum log discuss karne wale hain wo hai post fertilization changes in flowering plants so one thing is there what that thing sexual reproduction is completed in especially three phase pre fertilization fertilization and post fertilization so now this time we have discussed about the post fertilization changes in case of the post fertilization changes in case of the post fertilization changes case number 1 there is the in the previous condition we have discussed about the double fertilization in case of the double fertilization double fertilization means the fertilization takes two times which are they then your answer first is the true fertilization true fertility lysis and second is the there is the triple fusion in case of the two fertilization as well as that is also known as the syngamy by that part they have to form the diploid cell that is the zygote zygote is the diploid cell and zygote is later on just change into the embryo development part and embryo is the next generation so what that thing is there in case of that part of one part means here is the simple part which will be there that is the triple fusion by the triple fusion the house is formed the a special cell that is the p e n primary endospermic nuclear cell that is the 3n stage cell will be there so definitely first of all we have discussed about the or that cell is really change into the endosperm and endosperm each cell is the 3n stage and that is responsible for the providing of nutrition for the developing embryo when the embryo can be developed the nutrient part is developed by the endosperm and that endosperm is the hybrid in nature that endosperm is the hybrid in nature as well as vigor also because that how the content of male as well as female characters so what that thing that is special in all the plant only one type of cells in endosperm is the triploid cell will be there remaining all this content is the diploid or gametes are the haploid cells so now this time we have discussed about the one part that is the development of endosperm in case of the flowering plants or especially in angiosperm plants we have the one thing is here post fertilization changes first time 
takes place the development of endosperm. Why that is the endosperm development is only there? Because that how to change to the endosperm provide the nutrition for the developing embryo. So first nutrition availability is necessary. That's why the first time development is the endosperm. And really the endosperm is developed by the particular cell that is the PEN. PEN. PEN cell is just concept in that part. The primary endospermic primary endospermic nuclear cell. That cell is by the triple fusion. ये सेल ट्रिपल फ्यूजन से बनी है जो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था उस डबल फर्टिलाइजेशन में जो फर्स्ट सेल बनी थी जो ट्रिपलॉइड कंडीशन में थी थ्री एन स्टेज में थी वो थी पी ई एन और माइटोटिक डिवीजन के बाद माइटोटिक डिवीजन के बाद यही सेल चेंज हो गई एंडोस्पर्म में जो थ्री एन स्टेज now this time in case of the angiosperm plants the developing endosperm is really three types there is the endosperm are the three types which are they first on the basis of developing part the developing endosperm are the three types so case number one in case of developing endosperm there is the parts are the three types which are the first free nuclear division ya free nuclear endosperm free nuclear endosperm in another word some textbook is there that how just only one thing is there nuclear endosperm in case of the nuclear endosperm that part is only just content with nucleus and second there is the cellular endosperm what type of endosperm is there cellular endosperm and third those type of endosperm which contain the both type of the factor that is also known as the mixed endosperm as well as the dual type of endosperm as well as the hollow bl endosperm in case of the hollow bl endosperm means a endosperm which contain the both factors means this is the both bs one part there is the nuclear and another part that is the cellular both type are present in the same content that is known as the hollow bl type of endosperm means nuclear and cellular both part is there so Definitely we can say on the basis of developing endosperm, the endosperm have the three types. First, free nuclear endosperm. What type of? Free nuclear. Only or only the division is the nuclear division is there. Second, the cellular type endosperm is there. Third is the mix as well as dual as well as holobial type of endosperm there. So, three types of endosperm on the basis of development part. Only the nuclear division means free nuclear endosperm. And you have to take the example. Coconut. You have just used the coconut fluid. Coconut fluid used for the drug part. Then that coconut fluid is the free nuclear. In other words, we can say that is the nuclear endosperm. What type of endosperm is there? Nuclear endosperm means that content is, is only or only content the nuclear division. जो आप लोग नारियल का पानी पीने के रूप में यूज करते हो वो नारियल का पानी और कुछ नहीं वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है उसका हर न्यूक्लियस थ्री एन स्टेज में नाउ स्टार्म सेकेंड कंटेंट दर इज द सेलुलर एंडोस्पर्म देर इज इन कोकोनट I think you have just used in that content. Just in case of free nuclear में आप चाहें तो ये इसका nuclear part है. First जो P E N cell थी, 
जो थ्री एन थी उसमें ओनली और ओनली न्यूक्लियर डिवीजन ही हुए कौन से डिवीजन हुए बोलो ओनली और ओनली न्यूक्लियर डिवीजन एंड दे फ्रूट कैन बी फिल्ड ओनली और ओनली फ्रूट मिल हुई थे दैट फ्लूड इज जस्ट कंटेन द न्यूक्लियस दैट्स वाई दैट इज द न्यूक्लियर डिविजन एंड देर इज द कोकोनट फ्लूड कोकोनट फ्लूड सेकेंड केस सेलर इन केस ऑफ सेलर फर्स्ट पी ई एन सेल दैट इज द्री एन यहाँ पर पहले न्यूक्लियर डिविजन होगा न्यूक्लियर के बाद में साइटोप्लाज डिविजन होगा साइटोप्लाज डिविजन के बाद में सेल वॉल बनेगी और दैट पार्ट इज जस्ट arranged in that form first they have just formed the complete cell with cell wall also ye cell or cell wall content sub ke sub is type se structure mein aa jayegi aur inka sub ka is type se structure aana hamare liye kehlata hai cellular type of endosperm aur iska best example aap log le sakte hain वो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास में रहेगा वो आपके पास में जो कोकोनट है उस कोकोनट की जो वॉल जिसको आप वाइट ग्रे मैटर वाइट मैटर खाते हो उसकी वॉल का वाइट स्ट्रक्चर विच विल बी यूज्ड टू ईटिंग पार्ट दैट इज द सेलर टाइप ऑफ एंडोस्पार तो जो कोकोनट है उस कोकोनट का वॉल वाइट मैटर That is cellular type of endosperm. What type of endosperm? Cellular type of endosperm. Now this time, we have the one more thing. One more type of endosperm will be there. What that thing? In case of that part, mixed dual holobia. In case of that part, means there is the both type of endosperm is there. First case, there is the nuclear. न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज देयर और न्यूक्लियर के साथ साथ में सेलुलर एंडोस्पर्म इज आल्सो देयर सो टू टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म न्यूक्लियर एज वेल एज एज वेल एज सेलुलर सो जस्ट वी हैव डू वन थिंग इन केस ऑफ दैट पार्ट डेवलपमेंटल कंसर्ट विल बी देयर यू कैन चेक इट सपोज दैट इज द पी ई एन प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल First of all, there is the nuclear division in karyokinesis. Is there one nucleus is arranged at that pole, another is arranged here. Is that to arrange? Hoga, usne apne saath mein wall bhi bana li, cytoplasm division ho kar ke cell bana liya. Isne idhar se cell bana liya, fir mitotic division wa cell bani, fir mitotic division wa cell bani. Again mitotic division cell bana, again mitotic division cell bana, again mitotic division cell bana, again mitotic division cell bana. so that type of developmental part is there but another pole nuclear is there that is only or only only or only nucleus 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 only the nuclear division will be there so same type of the part which how contain the both type that is the nuclear type of endosperm and that is the cellular type of endosperm cellular type of endosperm so due to both type of natures that is the dual as well as holobial endosperm will be there so definitely on the basis of developmental part of endosperm we have classified that endosperm into the three categories free nuclear that is a coconut fluid will be there second is the cellular type of endosperm in that case the wall of coconut it means the coconut we have used the fluid as well as wall both are the endospermic and the eligible part of endosperm in coconut coconut mein eligible jo part hota hai wo hamesha endosperm hi hota hai aapke neet ke exam mein same question number of times is there now this time another thing will be there mixed as well as holobial mixed and holobial endosperm means a content will be there in that content first case uh, that part means here is the mixed dual mixed and dual there is the cellular and cellular and the nuclear both is there that is known as the holobial type of endosperm so that are the development of endosperm in 
flowering plants and that is the each cell of endosperm is the 3n stage now this time we have discussed about the development of embryo in dicot plant because that is in your syllabus also so first just we have one thing is here there is the double fertilization double fertilization double fertilization se jo aapke paas mein first hua tha wo hua tha syngamy as well as in other words we can say two fertilization aur jo two fertilization jo two fertilization hua tha us syngamy aur two fertilization se जो सेल बनी थी एन फॉर मेल कैमिट एन फॉर एग सेल एक तो आपके पास में मेल कैमिट दैट इज द एन स्टेज एंड अनदर इज द एग सेल दैट इज आल्सो एन एंड हियर इज द डिप्लर्ड सेल दैट इज नोन एज द जाइगोट सो फर्स्ट कंटेंट नंबर 1 द जाइगोट इज द प्राइमरी सेल फॉर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट सो जस्ट यू हैव राइट एज जाइगोट जाइगोट इज प्राइमरी सेल जाइगोट एक प्राइमरी सेल है किसके लिए एम्ब्रियो डेवलपमेंटल पार्ट के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जाइगोट इज द प्राइमरी सेल तो ये आपके पास में जाइगोट है और ये इसके लिए प्राइमरी सेल है और डिप्लॉयड स्टेज में इसमें फर्स्ट माइटोटिक ऑल द डिविजन आर द माइटोटिक सो आई हैव नॉट मैं again and again mitotic mitotic only one thing is there the embryo developmental process that is the mitotic division or here we have discussed about the dicot plant dicot embryo development dicot embryo development part will be shown here dicot embryo developmental part is given here in case of the dicot embryo developmental part first cell that is the zygote primary cell that is the zygote zygote mein first division hoga wo aapke paas mein transfer division hoga transverse division means in the width part and they have just becomes the two cell how much cell is there two cell one cell that is the apical cell अंदर इज द बेसल सेल कितनी सेल बनी बोलो टू सेल वन इज द एपिकल सेल अंदर इज द बेसल सेल नाउ दिस टाइम द एपिकल सेल इज जस्ट चेंज टू द एम्ब्रियो एंड द बेसल सेल व्हिच विल बी चेंज इनटू द सस्पेंसर एंड द होस्टोरिया सो फर्स्ट डू वन थिंग इन केस ऑफ द बेसल सेल व्हाट एवर टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन विल बी देयर All the mitotic division are the transverse. So first, मैं आपको basal cell में ही बता दू इनमें आपके पास में वन टू टू सेल बनेगी टू से आपके पास में फोर सेल बनेगी बट दे आर इन लाइन लीनियर फॉर और फोर टू देट सेल विल बी जस्ट एट सेल विल बी देयर Or last cell will be long size. That is the hostoria. Hos, H A U S T O R A. Hostoria. And that remaining long cells are the suspensor. Suspensor. And suspensor is those structure which is responsible for the holding of the embryo. Remaining the content will be there. द बेसल सेल के बाद में आपके पास में आता है एपिकल सेल एपिकल सेल को आप कंटिन्यूसली ड्रॉइंग बताएंगे तो ये आपके पास में सेल हुई एपिकल एपिकल में फर्स्ट डिवीजन होगा लॉन्गिट्यूजनल लॉन्गिट्यूजनल डिवीजन होगा और ये सेल वन टू टू सेल बन जाएगी अगेन आपके पास में लॉन्गिट्यूजनल डिवीजन ही होगा लॉन्गिट्यूजनल डिवीजन जो लॉन्गिट्यूजनल होगा बट फर्स्ट के आपके पास में 90 डिग्री के एंगल पे होगा तो ये सेल आपके पास में पहले ये डिवीजन था दूसरा इसके 90 डिग्री पे एंगल पे ये हो गई फोर सेल हाउ मच सेल्स आर देयर फोर बात हो रही है आपके पास में एपिकल सेल की 
नेक्स्ट इसमें हर लेवल पे अगेन लॉन्गिट्यूजनल डिवीजन होगा लेकिन उस लॉन्गिट्यूजनल डिवीजन एल मीन्स लॉन्गिट्यूजनल डिवीजन है लॉन्गिट्यूजनल डिवीजन होगा बट तो हर एक लेवल पे 90 डिग्री के एंगल पे होगा तो कुल मिला के ही आपके पास में एट सेल बन जाएगी वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट सेल तो ये हो जाएगा फोर सेल फोर सेल के बाद में हो जाएगा एट सेल स्ट्रक्चर विल भी दिया नाउ दिस टाइम जो एट सेल स्ट्रक्चर है वो एट सेल स्ट्रक्चर में पेरीक्लाइनर डिवीजन होगा और पेरीक्लाइनर डिवीजन होते एट एट सेल के टू पार्ट बन जाएंगे वन टू थ्री फोर और फाइव वन टू 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 और वन टू नाउ दिस टाइम दैट इज द जस्ट हेयर इज द सस्पेंसर विल बी देयर and that form is the globular form globular embryo development ke different forms hai jisme ye globular form hai uska uske baad mein ye to just aapke paas mein bana tha periclinal division se periclinal division aur jo periclinal ka matlab hota hai pure wall ke sath mein division hota hai aur jaise ye tha uske sath mein ye wala aur ho gaya eight eight cell ke two outer banayegi वो आपके पास में नंबर ऑफ द अदर स्ट्रक्चर बना देगी और इनर होगा वो आपके पास में एम्ब्रियनल टिश्यू होगा यहां लिख दोगे इरेगुलर डिवीजन इरेगुलर डिवीजन इरेगुलर डिवीजन में ये हार्ट सेप स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा ऐसे हार्ट सेप तो ये हो जाएगा हार्ट सेप एम्ब्रियो हार्ट सेप फर्स्ट था ग्लोबुलर सेकेंड हुआ हार्ट सेप और उसके साथ में ये आपके पास में जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्टेप से रहेगा लास्ट ये हॉस्टोरिया ये सस्पेंसर और ये पार्ट और नेक्स्ट अगेन ए रेगुलर डिवीजन होगा ए रेगुलर डिवीजन जैसे ये रेगुलर डिवीजन होगा ये कंप्लीट स्ट्रक्चर इस टाइप से डेवलप हो जाएगी ये एम्ब्रियनल एक्सेस है और ये आपके पास में सस्पेंसर रहेगा और लास्ट में ये हॉस्टोरिया ये हॉस्टोरिया ये इसका सस्पेंसर और ये एम्ब्रियनल एक्सेस एक्सेस और ये दोनों के दोनों कॉटिलिडर कॉटिलिडर ओके एंड दैट इज द मैच्योर एम्ब्रियो मैच्योर एम्ब्रियो सो दैट इज द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन द डाइकोट प्लांट एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोट प्लांट जस्ट यू चेक इट वेरी सिंपल एस्पेक्ट यू हैव डू वन थिंग सबसे पहले बाय द डबल फर्टिलाइजेशन सिन गैमी और द ट्यू फर्टिलाइजेशन वन मेल गैमेट्स और दूसरा एक्सल दोनों के फ्यूज होने से एक जाइगोट बनता है जाइगोट एक डिप्लॉयड सेल है टू एल स्टेज सेल है और यहां पर जो जाइगोट है वही प्राइमरी सेल है किसके लिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए ओके जस्ट चेक इट दैट इज द प्राइमरी सेल ऑफ जाइगोट जाइगोट की फर्स्ट डिवीजन होगा ट्रांसफर्स डिवीजन ट्रांसफर डिवीजन का मतलब ये सेल है और इसमें यू डिवीजन होगा तो ये आपके पास में यू डिवीजन हुआ टू सेल बन गई एक ऊपर वाली एपिकल और बेस वाली बेसल सेल बेसल सेल में ध्यान रखना जितने भी डिवीजन होंगे सारे के सारे ट्रांसफर्स ही होंगे यू होते जाएंगे सारे वन बाई वन फर्स्ट ये हुआ टू सेल बन गई फिर हुआ फोर सेल फिर हुआ एट सेल एट सेल एक लाइन में अरेंज रहेंगी जो लाइन में अरेंज सेल है वो सारे सस्पेंसर है और अनदर सेल विच हाउ द लार्ज साइज लार्ज साइज जो सेल बन जाती है उसको हॉस्टोरिया कहते हैं हॉस्टोरिया एंडोस्पर्मिक पार्ट से न्यूट्रेंट को एब्जॉर्व करेगा एंड एब्जॉर्विंग न्यूट्रेंट्स आर सप्लाई टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो दैट इज द हॉस्टोरिया 
and another structure that is a suspense cell. Now this time come on the apical cell. Apical cell will be there. First division that is the longitudinal division of the apical cell. There is the two cell stage. Again the longitudinal division but the division is the 90 degree angle of first division. There is the four cell is there. Two cell to four cell and four cell will be again the longitudinal division of the previous condition of 90 degree there is the eight cell structure will be there at that part of eight cell structure now this time the eight cell structure have contained the pericliner pericliner come up meaning means that is the uh, with wall division and there is the eight eight cell two layers will be there outer layer that is the cotyledons and the other remaining protecting structure inner part there is the embryonal cells now this time the irregular division by the irregular division that eight cell structure which is known as a globular form of the dicot embryo and remaining part irregular division too they have just changed into the heart shape of the embryo again the irregular division is there by that irregular division that structure is changed into the mature embryo where is the one cell that is the hostoria remaining cell that is the suspensor and after then that is structure in that form two cotyledons is there two cotyledons and middle of two cotyledons the middle part that is the embryonal axis and embryonal axis is the upper part is the hypocotyledons and low lower part that is the apicotyledons and both that structure is known as the cotyledons so that is the development of embryo in dicot plant that is the especially for the dicot plants now this time sometimes what happen only the particular question will be there a part of embryo null structure in dicot plant or a monocot plant in case of the dicot and monocot plant there is the just dicot plant embryo in that form first just that you have draw it and later on that structure will be changed in that form there is the cotyledons and remaining one more structure that is also cotyledons and both cotyledons is just turned in that form and there is part of suspensor ye iska suspensor ho jayega last ostoria ye iska suspensor 4 to 6 cell aur ye iske liye dono ke dono cotyledons bole jayenge kya bole jayenge bolo cotyledons aur ye iska bola jayega embryonal axis ye iska hoga hypocotyledons ye hoga aapke paas mein apicotyledons apicotyledons se baad mein coleoptile yani aapke paas mein stem banega aur isse aapke paas mein root structure will be formed and that is the structure of dicot plant thanks a lot remaining structure we will discuss on tomorrow with sarbri